ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഗോപി മഞ്ചൂരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദാമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് പുറം ഭാഗം നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാനാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ മുളക് പൊടിക്ക് ഇവിടെ കളറില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോയാ സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് കളർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുളക് പൊടിക്ക് കളറില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് കളർ പൊടി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒഴുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും കളർ പൊടിയും സോയാ സോസും ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നവരെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു തിക്ക് ബാക്ക് ട്രാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് വല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോകും വല്ലാണ്ട് ലൂസായാൽ നമ്മളുടെ കോളിഫ്ലവറിൽ ഈ മസാല ഒന്നും പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ദോശ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ കട്ടിയൊന്നും കൂടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയെ പാടുള്ളൂ വല്ലാണ്ട് ലൂസും ഇല്ല വല്ലാണ്ട് കട്ടിയുമില്ല അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കോളിഫ്ലവർ ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഇട്ട് നാല് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കോളിഫ്ലവർ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം മസാല പിടിക്കും അപ്പം എനിക്ക് നേരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വെക്കാത്തത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് ചട്ടി വെച്ച് എണ്ണയെല്ലാം ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോ കോളിഫ്ലവർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇതൊരു പകുതി വെന്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്താ പുറം ഭാഗം കളർ മാറുന്നത് വരെ പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഉള്ള് ഓൾറെഡി വെന്തതാണല്ലോ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോൾ മറ്റ് ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മളുടെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഈ കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കോളിഫ്ലവർ പൊരിച്ച എണ്ണയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്ത് ചതച്ച് വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതെല്ലാം നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ വൈറ്റ് പോഷനും അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പില വേണ്ടാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട്
ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക വാടാൻ പാകത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കാരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോസുകളൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ സോസുകളും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ സോയാ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സോയാ സോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഇടണ്ടാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇടണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചില്ലി സോസ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് സുർക്കിയും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ സുർക്കിയാണ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് എനിക്ക് ഒരു ഫോട്ടോക്ക് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കളറ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഭാഗം ഒഴിവാക്കാം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കളറൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഇതിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ സോസൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കോളിഫ്ലവറിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാള നല്ല ക്യൂബായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കോ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാപ്സിക്കോ ഇതുപോലെ ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാപ്സിക്കം മഞ്ഞ കളറും ചുമപ്പ് കളറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുക അത്ര വേവിച്ചാൽ മതി വല്ലാണ്ട് ഇത് ഒടഞ്ഞു പോവരുത് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ഗ്രീൻ പോർഷനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാനും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക